ഹായ് പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഞാൻ സൂര്യ ക്ലാസ് ടെൻ ബയോളജി ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ഗ്ലാൻസിനെ കുറിച്ചാണ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലെ ഏതൊക്കെ ഗ്ലാൻസ് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു പിറ്റൂറ്ററി പാൻക്രിയാസ് പൈനിയൽ തൈമസ് അഡ്രിനാൽ തുടങ്ങിയ ഗ്ലാൻസുകളെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ ഇനി എട്ടാമത്തെ ഗ്ലാൻഡിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് എട്ടാമത്തെ ഗ്ലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മെയിലിലുള്ള ഗ്ലാൻഡ് ആണ് അതിന്റെ പേരാണ് ടെസ്റ്റിസ് അല്ലെ മെയിൽ സെക്സ് ഓർഗനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ടെസ്റ്റിസ് അല്ലെങ്കിൽ വൃഷണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഗ്ലാൻഡ് ആയിട്ടും ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് ഒരു ഗ്രന്ഥി ആയിട്ടും പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് മെയിലിന്റെ ടെസ്റ്റിസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഹോർമോൺ ആണ് ടെസ്റ്റോസ്റ്റിറോൺ മെയിൽ സെക്സ് ഹോർമോൺ ആണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് ടെസ്റ്റോസ്റ്റിറോൺ അപ്പൊ പുരുഷന്മാരിലെ സെക്കൻഡറി സെക്ഷൽ ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ എല്ലാം കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ഏതായിരിക്കും ടെസ്റ്റോസ്റ്റിറോൺ ആണ് എന്തൊക്കെയായിരിക്കും മെയിലിലെ സെക്കൻഡറി സെക്ഷൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന വോയിസിന്റെ ചേഞ്ച് ദെൻ ഹെയർ ഗ്രോത്ത് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഓർഗൻസിന്റെ ഡെവലപ്മെന്റ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെയൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ആരായിരിക്കും ടെസ്റ്റോസ്റ്റിറോൺ ആയിരിക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ സ്പേം പ്രൊഡക്ഷനെയും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ സ്പേം പ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുക സെക്കൻഡറി സെക്ഷൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള വോയിസ് ചേഞ്ച് ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ഹെയർ സെക്സ് ഓർഗൻസിന്റെ ഒക്കെ ഡെവലപ്മെന്റ് ഇതിനെയൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ആരാണ് ടെസ്റ്റോസ്റ്റിറോൺ ആണ് അപ്പൊ മെയിലിലെ ഗ്ലാൻഡിന്റെ പേരെന്താണ് ടെസ്റ്റിസ് എന്നാണ് ടെസ്റ്റിസ് എന്തിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു മെയിലിലെ സെക്കൻഡറി സെക്ഷൽ ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ ഒക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ സ്വയമിന്റെ പ്രൊഡക്ഷന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു ദെൻ ഫീമെയിലിലെ ഒരു ഗ്ലാൻഡ് ആണ് ഓവറി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഓവറി എന്ന് പറയുന്ന ഫീമെയിൽ സെക്സ് ഓർഗൻ ആണ് അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ അണ്ടാശയങ്ങൾ ഇതും എന്തായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ഗ്ലാൻഡ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രന്ഥിയായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ഓവറി സെക്യൂരിറ്റി ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് ഹോർമോൺസ് ആണ് അതായത് ഈസ്ട്രജൻ ആൻഡ് പ്രൊജസ്റ്ററോൺ ഈസ്ട്രജൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫീമെയിലിലെ സെക്കൻഡറി സെക്ഷൽ ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ എല്ലാം കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നു അതായത് ഫീമെയിലും എന്തുകൊണ്ട് ഫീമെയിൽസിന്റേതായ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ ആ ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ എല്ലാം കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ ഓവുലേഷനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു എന്താണ് ഓവുലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിലീസിംഗ് ഓഫ് ഓവം അല്ലെങ്കിൽ റിലീസിംഗ് ഓഫ് എഗ് എഗ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് ഈസ്ട്രജൻ ആണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ മെൻസ്ട്രൽ സൈക്കിളിനെ ഒക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് ഈസ്ട്രജൻ ആണ് അപ്പൊ ഫീമെയിലിന്റെ ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ എല്ലാം കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ഹോർമോൺ ആണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് ഈസ്ട്രജൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇത് കൂടാതെ ഫീമെയിലിന്റെ ഓവറി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു ഹോർമോൺ ആണ് പ്രൊജസ്റ്ററോൺ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഓവുലേഷനെയും മെൻസ്ട്രൽ സൈക്കിളിനെയും കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ഒരെണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് ഓവുലേഷനെയും മെൻസ്ട്രൽ സൈക്കിളിനും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതായിരുന്നു അതാരാണ് ഈസ്ട്രജൻ ആണ് അല്ലെ ഈസ്ട്രജൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഫീമെയിൽ ഏതൊക്കെ പ്രോസസ്സസ് നടക്കൂ ഓവുലേഷനും മെൻസ്ട്രൽ സൈക്കിളും ഇനി പ്രൊജസ്റ്ററോൺ എന്ന് പറയുന്ന ഹോർമോൺ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഓവുലേഷനെയും മെൻസ്ട്രൽ സൈക്കിളിനെയും കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നു അതായത് പ്രഗ്നൻസിക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഹോർമോൺ ആണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊജസ്റ്ററോൺ അതായത് യൂട്രസില് എംബ്രിയോ ഇംപ്ലാന്റേഷന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഹോർമോൺ ആണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊജസ്റ്ററോൺ പ്രഗ്നൻസി ടൈമിൽ ഓവുലേഷനും മെൻസ്ട്രൽ സൈക്കിളും ഒന്നും നടക്കുന്നില്ല അല്ലെ അപ്പൊ ഓവുലേഷനെയും മെൻസ്ട്രൽ സൈക്കിളിനെയും കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ എംബ്രിയോ യൂട്രസിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇംപ്ലാന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റിപ്പിടിച്ചിരിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഹോർമോൺ ആണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊജസ്റ്ററോൺ അതായത് പ്രഗ്നൻസിക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഹോർമോൺ ആണ് പ്രൊജസ്റ്ററോൺ എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പൊ ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഹോർമോൺസ് പറഞ്ഞത് മെയിലിൽ നിന്നും മെയിലിന്റെ ടെസ്റ്റിസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഹോർമോൺ ആണ് ടെസ്റ്റോസ്റ്റിറോൺ ഇത് മെയിലിന്റെ സെക്കൻഡറി സെക്ഷൽ ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ ഒക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ സ്പേമിന്റെ പ്രൊഡക്ഷന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു ദെൻ ഫീമെയിലിലെ ഗ്ലാൻസ് ആണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് ഓവറീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓവറി രണ്ട് ഹോർമോൺസിനെയാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈസ്ട്രജൻ ആൻഡ് പ്രൊജസ്റ്ററോൺ ഈസ്ട്രജൻ എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡറി സെക്ഷൽ ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ ഓവുലേഷനെയും മെൻസ്ട്രൽ സൈക്കിളിനെ ഒക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു ദെൻ പ്രൊജസ്റ്ററോൺ എന്ന് പറയുന്നത് പറയുന്നത് ഓവുലേഷനെയും മെൻസ്ട്രൽ സൈക്കിളിനെയും കൺ
അപ്പൊ അങ്ങനെ ആന്റീരിയർ ലോബിനെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു പിറ്റ്യൂട്ടറി ഗ്ലാൻഡിന്റെ ആന്റീരിയർ ലോബ് ട്രോപ്പിക് ഹോർമോൺ സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഈ ട്രോപ്പിക് ഹോർമോൺസ് ചെന്നിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡിനെയും ഗൊണാട്സിനെയും ദെൻ അഡ്രിനാൽ ഗ്ലാൻഡിന്റെ കോർട്ടെക്സിനെയൊക്കെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ അപ്പോഴാണ് അവർ അവരുടെ ഹോർമോൺസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഹൈപ്പോ തലാമസ് ഇപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഹൈപ്പോ തലാമസ് ആന്റീരിയർ പിറ്റ്യൂട്ടറി ലോബിനെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ മറ്റുള്ള എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻസിനെ അല്ലെങ്കിൽ എൻഡോക്രൈൻ സിസ്റ്റത്തെ മൊത്തം കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ആരെന്ന് പറയുന്നത് ഹൈപ്പോ തലാമസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഹൈപ്പോ തലാമസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഹോർമോൺസ് ആണ് റിലീസിംഗ് ഹോർമോൺസ് ആൻഡ് ഇൻഹിബിറ്ററി ഹോർമോൺസ് എന്താണ് റിലീസിംഗ് ഹോർമോൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതൊക്കെയോ ഹോർമോൺസ് റിലീസ് ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ഏത് ഹോർമോൺസിനെ റിലീസ് ചെയ്യാനായിരിക്കും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് പിറ്റ്യൂട്ടറിയുടെ ആന്റീരിയർ ലോബ് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ട്രോപ്പിക് ഹോർമോൺസിന്റെ റിലീസിംഗിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഹോർമോൺസ് ആണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് ഹൈപ്പോ തലാമസ് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന റിലീസിംഗ് ഹോർമോൺസ് അപ്പൊ ഈ ഹൈപ്പോ തലാമസ് റിലീസിംഗ് ഹോർമോൺസ് സെക്രീറ്റ് ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇത് ചെന്ന് ആന്റീരിയർ ലോബിനെ അതായത് പിറ്റ്യൂട്ടറിയുടെ ആന്റീരിയർ ലോബിനെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആന്റീരിയർ ലോബ് ട്രോപ്പിക് ഹോർമോൺസ് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ ആ ട്രോപ്പിക് ഹോർമോൺസ് ചെന്നിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് മറ്റു ഗ്ലാൻസിനെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ മറ്റു ഗ്ലാൻഡിനെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മൂലം അവരുടെ സെക്രീഷൻസിനും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ മൊത്തം എൻഡോക്രൈൻ സിസ്റ്റത്തെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ആരാണ് ഹൈപ്പോ തലാമസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഹൈപ്പോ തലാമസിനെ പ്രൈം കൺട്രോളർ എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ റിലീസിംഗ് ഹോർമോൺസ് ചെന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു പിറ്റ്യൂട്ടറി ഗ്ലാൻഡിന്റെ ആന്റീരിയർ ലോബിനെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ആന്റീരിയർ ലോബ് സ്റ്റിമുലേറ്റഡ് ആകുമ്പോൾ അവർ എന്ത് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നു ട്രോപ്പിക് ഹോർമോൺസ് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഈ ട്രോപ്പിക് ഹോർമോൺസ് ആണ് മറ്റ് ഗ്ലാൻസിനെ അവരുടെ സെക്രീഷൻസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഇനി രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പ് ഹോർമോൺസ് ആണ് ഇൻഹിബിറ്ററി ഹോർമോൺസ് എന്താണ് ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തടയുക അല്ലെ അപ്പൊ എപ്പോഴും മറ്റു ഹോർമോൺസ് റിലീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാൽ പറ്റില്ല അപ്പൊ ആവശ്യം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യണം ആ ഹോർമോൺസിന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ തടയപ്പെടണം അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഹോർമോൺ ആണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഹിബിറ്ററി ഹോർമോൺസ് അതായത് ഹൈപ്പോ തലാമസ് ഈ ഇൻഹിബിറ്ററി ഹോർമോൺസ് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഈ ഇൻഹിബിറ്ററി ഹോർമോൺസ് പിറ്റ്യൂട്ടറി ഗ്ലാൻഡിന്റെ ആന്റീരിയർ ലോബിനെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ആന്റീരിയർ ലോബിൽ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ നിന്ന് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ട്രോപ്പിക് ഹോർമോൺസിന്റെ സെക്രീഷൻസ് സ്റ്റോപ്പ് ആകുന്നു അപ്പൊ ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തടയുക എന്നാണ് അർത്ഥം അല്ലെ അപ്പൊ ഇവര് പിറ്റ്യൂട്ടറി ഗ്ലാൻഡിന്റെ ആന്റീരിയർ ലോബിൽ നിന്ന് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ട്രോപ്പിക് ഹോർമോൺസിന്റെ സെക്രീഷൻസിനെ തടയുന്ന ആൾക്കാരാണ് ആരെന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഹിബിറ്ററി ഹോർമോൺസ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ റിലീസിംഗ് ഹോർമോൺസിന്റെയും ഇൻഹിബിറ്ററി ഹോർമോൺസിന്റെയും പ്രവർത്തനം മൂലമാണ് ട്രോപ്പിക് ഹോർമോൺസിന്റെ ഫങ്ഷൻസ് നടക്കുന്നത് അതായത് ഒന്നുകിൽ ട്രോപ്പിക് ഹോർമോൺസിന്റെ സെക്രീഷൻസ് നടക്കുന്നു കൂടുതലായിട്ട് നടക്കുന്നു ആവശ്യാനുസരണം ട്രോപ്പിക് ഹോർമോൺസിന്റെ സെക്രീഷൻസ് നടക്കാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് റിലീസിംഗ് ഹോർമോൺസ് ആണ് ഇനി ആവശ്യം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ട്രോപ്പിക് ഹോർമോൺസിന്റെ സെക്രീഷൻ െ തടയുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഇൻഹിബിറ്ററി ഹോർമോൺസ് ഇങ്ങനെ ഹൈപ്പോ തലാമസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു പിറ്റ്യൂട്ടറി ഗ്ലാൻഡിന്റെ ആന്റീരിയർ ലോബിൽ പ്രവർത്തിച്ച് ട്രോപ്പിക് ഹോർമോൺസിന്റെ സെക്രീഷൻസ് കൂട്ടുകയും ചെയ്യുന്നു തടയുകയും ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ മറ്റ് എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻസിന്റെ ഫങ്ഷൻസിനെ എല്ലാം കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ഹൈപ്പോ തലാമസ് എങ്ങനെയാണ് ഹൈപ്പോ തലാമസ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം ഏതിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നു പിറ്റ്യൂട്ടറി ഗ്ലാൻഡിന്റെ ആന്റീരിയർ ലോബിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് ആവശ്യത്തിനുള്ള ട്രോപ്പിക് ഹോർമോൺസിന്റെ സെക്രീഷൻസ് നടക്കുന്നു അപ്പൊ ഈ ട്രോപ്പിക് ഹോർമോൺസ് ചെല്ലുമ്പോഴാണ് മറ്റ് ഗ്ലാൻസ് സ്റ്റിമുലേറ്റഡ് ആവുകയും അവരുടെ പ്രൊഡക്ഷൻസ് നടക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഹോർമോൺസിന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ ആവശ്യാനുസരണമുള്ള പ്രൊഡക്ഷൻ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ഹൈപ്പോ തലാമസ് ഇൻഹിബിറ്ററി ഹോർമോൺ സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഈ ഇൻഹിബിറ്ററി ഹോർമോൺസ് പിറ്റ്യൂട്ടറിയുടെ ആന്റീരിയർ ലോബിൽ
പിന്നെ എയർവെ സിസ്റ്റത്തിന് എന്തെങ്കിലും തകരാറ് സംഭവിച്ചാലും എൻഡോക്രൈൻ സിസ്റ്റത്തിന് തകരാറ് സംഭവിച്ചാലും നമ്മുടെ ബോഡിയിലെ ഫംഗ്ഷൻസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു താളം തെറ്റും ഇല്ലേ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എൻഡോക്രൈൻ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് എൻഡോക്രൈൻ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് ശരിയായ രീതിയിൽ നടന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ബോഡിയിലെ ആക്ടിവിറ്റീസ് എല്ലാം സുഗമമായിട്ട് നടക്കുകയുള്ളൂ ഇനി നമ്മളിലുള്ള ഗ്ലാൻസിന്റെയും ഹോർമോൺസിന്റെയും ഒക്കെ കാര്യം പറഞ്ഞു അല്ലെ ഇനി മറ്റു ഓർഗനിസംസ് അതായത് മറ്റ് ജീവജാലങ്ങൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നിർവഹിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഉറുമ്പൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നിരനിരയായിട്ട് പോകുന്നു അല്ലെ അപ്പൊ അതിനിടയ്ക്ക് നമ്മളൊരു തടസ്സം സൃഷ്ടിച്ചാലും എന്ത് ചെയ്യും കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും ഉറുമ്പ് ഒരേ ലൈനിൽ തന്നെ പോകുന്നതാണ് അവരുടെ നിരയൊന്നും തെറ്റാറില്ല കാരണം എന്താണ് അവര് അവരുടെ സറൗണ്ടിങ്സിലേക്ക് ചില കെമിക്കൽസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ കെമിക്കൽസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് അവർക്ക് സംസാരിക്കാനുള്ള കഴിവൊന്നും ഇല്ല അല്ലേ പക്ഷെ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആശയവിനിമയം നടത്തണം അപ്പൊ അങ്ങനെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ചില കെമിക്കൽ സബ്സ്റ്റൻസസ് ഈ ജീവികൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ കെമിക്കൽ സബ്സ്റ്റൻസസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഫിറമോൺസ് അപ്പൊ ഫിറമോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് സം ഓർഗനിസംസ് പ്രൊഡ്യൂസ് സെർട്ടൈൻ കെമിക്കൽ സബ്സ്റ്റൻസസ് ടു ദ സറൌണ്ടിങ്സ് ഫോർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അതായത് ആശയവിനിമയത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചില ജീവികൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു തങ്ങളുടെ ചുറ്റുപാടുകളിലേക്ക് ചില രാസവസ്തുക്കൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു ഈ രാസവസ്തുക്കളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഫിറമോൺസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിറമോണുകൾ ഈ ഫിറമോണുകളുടെ ഫംഗ്ഷൻസ് എന്തൊക്കെ ആയിരിക്കാം നമ്മൾ പറഞ്ഞു കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് അല്ലെ ആശയവിനിമയത്തിന് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ദെൻ മേറ്റ്സിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ അതായത് മെയിലിന് ഫീമെയിലിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണം ഫീമെയിലിന് മെയിലിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണം അല്ലെ അതായത് ഓപ്പോസിറ്റ് സെക്സിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദെൻ ഫുഡിന്റെ പൊസിഷൻ എവിടെയാണ് ഫുഡ് കിടക്കുന്നത് ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും സാധനം അല്ലെങ്കിൽ പഞ്ചസാരയൊക്കെ താഴെ വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് അവിടെ ഉറുമ്പുകൾ കൂട്ടമായിട്ട് എത്താറുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ അവർ ഇതെങ്ങനെയാണ് അറിയുന്നത് അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഫുഡിന്റെ പൊസിഷൻ ഒക്കെ അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ എന്താണ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഫിറമോൺസ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ സഞ്ചാര പാത അവർ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്നും ഒരു മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോയാൽ എങ്ങനെയാണ് അവർ അതിനെ തിരിച്ചറിയുന്നത് അതിനും അവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് എന്ത് തന്നെയാണ് ഫിറമോൺസ് ആണ് ദെൻ ഈ ഹണീബീസും ആൻസും എല്ലാം കോളനി ആയിട്ടാണ് ജീവിക്കുന്നത് അല്ലെ കോളനികളായിട്ടാണ് താമസിക്കുന്നത് കൂട്ടമായിട്ടാണ് താമസിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതും ആര് തന്നെയാണ് ഫിറമോൺസ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും അപകടം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ തിരിച്ചറിയാനും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് തന്നെയാണ് ഫിറമോൺസ് തന്നെയാണ് അപ്പൊ എന്താണ് ഫിറമോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചില ജീവികൾ അവരുടെ സറൗണ്ടിങ്സിലേക്ക് ചില കെമിക്കൽ സബ്സ്റ്റൻസസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഈ കെമിക്കൽ സബ്സ്റ്റൻസസ് ആണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ആ സബ്സ്റ്റൻസസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഫിറമോൺസ് ഫിറമോൺസിന്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഓപ്പോസിറ്റ് സെക്സ് അല്ലെങ്കിൽ മേറ്റ്സിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഫുഡിന്റെ പൊസിഷൻ ദെൻ ഡേഞ്ചർ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ഡേഞ്ചർ തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു റൂട്ട് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു ദെൻ കോളനി ആയിട്ട് ജീവിക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നു ഇനി ഈ ഫിറമോൺസിന് ചില എക്സാമ്പിൾ ഉണ്ട് മസ്ക് ഡിയറിലെ മസ്കോൺ എന്താണ് മസ്ക് ഡിയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കസ്തൂരിമാൻ അല്ലെ കസ്തൂരിമാൻ ശ്രവിപ്പിക്കുന്ന ഫിറമോൺ ആണ് ഏതെന്ന് പറയുന്ന കസ്തൂരി നല്ല മണമാണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഏ അപ്പോൾ ഈ കസ്തൂരിമാൻ ശ്രവിപ്പിക്കുന്ന ഫിറമോണിന്റെ പേരെന്താണ് കസ്തൂരി ദെൻ സിവറ്റി കാറ്റ് സിവറ്റി കാറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സിവറ്റോൺ ആരാണ് സിവറ്റ് കാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബെരുക് ബെരുക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് സിവറ്റോൺ അതും ഒരു ഫിറമോണിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ദെൻ ഫീമെയിൽ സിൽക്ക് ബേം മോത്ത് പെൺ പട്ടുനൂൽ പുഴു സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ബോംബി കോൾ അപ്പൊ ഈ മൂന്നെണ്ണം ഏതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഫിറമോൺസിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് അപ്പൊ ഏതൊക്കെയാണ് ഫിറമോൺസിന് എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞത് മസ്ക് ഡിയർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന മസ്കോൺ ദെൻ സിവറ്റി കാറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സിവറ്റോൺ ദെൻ ഫീമെയിൽ സിൽക്ക് വേം മോത്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബോംബി കോൾ അപ്പ
ഓർഗൻസ് ആണ് അതുകൂടാതെ തന്നെ ഇത് ഗ്ലാൻസ് ആയിട്ടും പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ഓവറീസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ഹോർമോൺസ് ആണ് ഈസ്ട്രജൻ ആൻഡ് പ്രൊജസ്റ്ററോൺ ഫീമെയിലെ സെക്കൻഡറി സെക്ഷൽ ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ ഒക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ഈസ്ട്രജൻ ആണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ മെൻസ്ട്രൽ സൈക്കിളിനും ഓവുലേഷനും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു ദെൻ പ്രൊജസ്റ്ററോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഓവുലേഷനെയും മെൻസ്ട്രൽ സൈക്കിളിനെയും കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നു യൂട്രസിലുള്ള എംബ്രോയുടെ ഇംപ്ലാന്റേഷന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു അതായത് പ്രഗ്നൻസി ടൈമിൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഹോർമോൺ ആണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊജസ്റ്ററോൺ ദൻ ലാസ്റ്റ് ഗ്ലാൻഡ് ആണ് ഹൈപ്പോതലാമസ് ഹൈപ്പോതലാമസിന്റെ സെക്രീഷൻസ് ആണ് പിറ്റ്യൂട്ടറി ഗ്ലാൻഡിന്റെ ആന്റീരിയർ ലോബിനെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ പിറ്റ്യൂട്ടറി ഗ്ലാൻഡിന്റെ ആന്റീരിയർ ലോബിനെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ഹൈപ്പോതലാമസ് ആണ് മറ്റ് എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻസിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഹൈപ്പോതലാമസിനെ പ്രൈം കൺട്രോളർ എന്നറിയപ്പെടുന്നു ഹൈപ്പോതലാമസ് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഹോർമോൺസ് ആണ് റിലീസിംഗ് ഹോർമോൺസ് ആൻഡ് ഇൻഹിബിറ്ററി ഹോർമോൺസ് റിലീസിംഗ് ഹോർമോൺസ് പിറ്റ്യൂട്ടറി ഗ്ലാൻഡിന്റെ ആന്റീരിയർ ലോബിനെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ട്രോപ്പിക് ഹോർമോൺസിന്റെ പ്രൊഡക്ഷന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു ദെൻ ഇൻഹിബിറ്ററി ഹോർമോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രോപ്പിക് ഹോർമോൺസിന്റെ സെക്രീഷൻസിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ റിലീസിംഗ് ഹോർമോൺസിന്റെയും ഇൻഹിബിറ്ററി ഹോർമോൺസിന്റെയും സെക്രീഷനിലൂടെയാണ് ഹൈപ്പോതലാമസ് പിറ്റ്യൂട്ടറിയുടെ ആന്റീരിയർ ലോബിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ മറ്റ് എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻസിന്റെ ഫംഗ്ഷൻസിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നു ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഗ്ലാൻസിനെ കുറിച്ചും അവയുടെ സെക്രീഷൻസിനെ കുറിച്ചും പറയാനായിട്ട് ഇനി മറ്റ് ജീവികൾ അവയുടെ സറൌണ്ടിങ്സിലേക്ക് ചില കെമിക്കൽ സബ്സ്റ്റൻസസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇതാണ് അവയുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ആ കെമിക്കൽ സബ്സ്റ്റൻസസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഫിറമോൺസ് ഫിറമോൺസിന്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ അട്രാക്ടിംഗ് മേറ്റ്സ് ദെൻ ഫുഡിന്റെ പൊസിഷൻ കണ്ടെത്താനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഡേഞ്ചർ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു ട്രാവൽ റൂട്ട് കണ്ടെത്താനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു ദെൻ കോളനീസ് ആയിട്ട് ജീവിക്കാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു ദെൻ ഫിറമോൺസ് ഇൻ എക്സാമ്പിൾ ആണ് മസ്കഡിയർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന മസ്കോൺ സിവറ്റിക്കായിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സിവറ്റോൺ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ സിൽക്വ മോത്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബോംബി കോൾ അപ്പൊ ഇത്രയുമാണ് ഫിറമോൺസിന് എക്സാമ്പിൾ അപ്പൊ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഗ്ലാൻസിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പഠിക്കാനായിട്ട് ഇനി നമുക്ക് പ്ലാൻസിലുള്ള ഹോർമോൺസിനെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് അത് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാം ഇന്ന് പറഞ്ഞ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാക്കാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്യുക